18e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilomo, a présidé ce vendredi 25 novembre 2022 par visioconférence la 78e réunion du Conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1 de l'urgence de faire atterrir le processus de migration de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Le président de la République a rappelé la nécessité pour le gouvernement de finaliser les processus de migration effective de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue du territoire national, lequel devrait normalement intervenir depuis le 15 juin 2015. Les travaux du Comité national de migration vers la TMT, qui ont repris, avec la convocation récente des sessions de travail par le ministre de la Communication et des Médias, ont identifié depuis plusieurs mois les facteurs à la base du retard de ces processus de migration. Consolidés, en vue de finaliser les processus d'appel d'offres et de recruter un prestataire qui permettra de finaliser les processus. Le ministre a et encouragé à accélérer le rythme des travaux du comité précité et à mobiliser les moyens nécessaires en faveur de ses experts techniques pour un aboutissement heureux de la dite migration dans le meilleur délai, à travers un processus d'appel d'offres transparent pour une mise en œuvre effective au cours de l'année 2023. Il y va de l'avenir de ces secteurs stratégiques de la production et de la diffusion radio-télévisuelle locale qui pourra bénéficier des nouvelles opportunités économiques liées à l'accroissement du public potentiel, l'amélioration de la qualité des images et la réduction structurelle des coûts. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le respect de la mise en œuvre de la loi fixant les règles relatives au régime de la sécurité sociale. Abordant ce point, le président de la République a informé le Conseil avoir été saisi des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi instituant les régimes général de la sécurité sociale, notamment dans sa branche de prestations familiales auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, qui couvre les paiements des allocations prénatales, des allocations de maternité et des allocations familiales au profit des travailleurs affiliés. En effet, il s'observe un comportement répréhensible de certaines entreprises privées, y compris de sociétés du portefeuille de l'État et des établissements publics, rendant précaires les droits sociaux des travailleurs, censés être des droits acquis en matière de prestations familiales, des risques professionnels d'invalidité, des prestations des pensions. Préoccupé par cette situation, susceptible de mettre mal à l'aise les droits sociaux de nos compatriotes, travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et aux travailleurs assimilés, le président de la République a chargé la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à suivre ce dossier de présenter à la première réunion du Conseil du mois de janvier 2023 un état des lieux sur les prestations réalisées et les améliorations attendues de cette institution qui est un instrument majeur de cohésion sociale dans notre pays. Elle devra également en collaboration avec le ministre de la Communication et Médias et la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, de renforcer la vulgarisation de la loi numéro 16, barre 009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale pour une compréhension mutuelle des droits sociaux des travailleurs et des obligations patronales. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement aux initiatives du secteur privé dans les provinces. Après avoir participé récemment au forum Makutano à Mbujimai et au forum Kimvoa Makia Congo, édition 2022 dans le Congo central, le président de la République a salué les thématiques 
et les recommandations qui y ont été formulées. Celle-ci rencontre sa vision fondée sur la nécessité de diversifier l'économie, notamment par la création des chaînes de valeur dans les secteurs agricoles et la mise en œuvre du plan de développement local des 145 territoires qui a pour objectif de booster la réalisation des infrastructures structurantes dans nos 26 provinces. Face à la nécessité de redoubler d'efforts pour améliorer le climat des affaires et de réduire les tracasseries de certains services étatiques qui s'illustrent par des perceptions illégales, le Premier ministre a été invité à s'impliquer personnellement en collaboration avec la cellule du climat des affaires pour éradiquer ces phénomènes et par conséquent à veiller à ce que tous les ministres concernés par ces problématiques contribue à la vulgarisation et à la stricte application des textes légaux et réglementaires et relatifs au travers des services déconcentrés de leurs administrations respectives. Le président de la République a demandé à tous les gouvernements provinciaux de continuer à favoriser l'essor du secteur privé sur l'ensemble de leurs juridictions administratives, notamment en organisant régulièrement des forums et des cadres d'échange constructifs afin d'aider à la transformation de toutes les potentialités tant humaines que naturelles. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, sur quatre points. En premier, il a salué les efforts diplomatiques déployés sous le leadership du président de la République en vue de la restauration de la paix et de la sécurité dans la partie est de notre pays. Il a rassuré le président de la République que le gouvernement va suivre avec attention la mise en œuvre des engagements pris par toutes les parties prenantes, conformément au communiqué final du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre 2022 en Angola pour la stabilité de l'Est de notre pays. Le Premier ministre est ensuite revenu sur sa participation au sommet de la francophonie où il a représenté le président de la République. Il a de nouveau expliquer aux membres du Conseil l'essence de son refus de figurer à la photo de famille en désapprobation de l'agression rwandaise. Il a aussi eu l'occasion de partager au cours de ses assises la position de la République démocratique du Congo au cours de la réunion à huis clos des chefs d'État où on a discuté de l'avenir de la francophonie. Il a proposé la création d'une instance pouvant travailler résolument à la crise entre les États membres avant d'inviter les jeunes de pays francophones de venir participer aux Jeux de la francophonie prévus l'année prochaine à Kinshasa. Le Premier ministre a aussi informé le Conseil que plusieurs résolutions ont été adoptées au terme de ces sommets, notamment celle réaffirmant l'attachement de la francophonie à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et qui condamne tout soutien aux groupes armés qui encouragent en même temps les efforts diplomatiques en cours. En second lieu, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil sur la réunion qu'il a présidée le mardi 22 novembre 2020 à l'hôtel du, du gouvernement, réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, dans un contexte où le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention alerte sur la tendance haussière de cas de Covid-19 dans notre pays. Cette réunion a permis de faire l'état de la situation épidémiologique en RDC et de dégager les propositions permettant de faire face à la vague en cours, et cela à l'approche des festivités des fins d'année, période propice à la propagation du virus. Un rapport circonstancié a sorti des propositions et recommandations sera soumis au président de la République, chef de l'État. Abordant le troisième point de sa communication, le Premier ministre a salué l'issue positive des discussions entre le gouvernement et l'équipe du Fonds monétaire international, discussions qui ont abouti à un accord sur la troisième revue de la facilité élargie de crédit de 200 millions de dollars d'appui à la balance de paiement. Le Premier ministre a demandé au ministre d'État, ministre du Budget, au ministre des Finances, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale, d'assurer un suivi permanent du processus avec la direction et le conseil d'administration du fonds pour l'approbation de l'accord prévu en décembre 2022. Pour terminer, 
le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil d'avoir tenu en exécution les recommandations du Président de la République relatives au projet de la centrale hydroélectrique de Katende et celui d'implantation des six centrales solaires photovoltaïques des séances de travail le 22 et le 23 novembre avec toutes les parties prenantes. Il s'est fait compléter spécifiquement pour le projet de Katende par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui est revenu sur le travail d'évaluation technico-financière en cours en tenant compte du travail déjà fait et du matériel stocké dans les installations de la SNCC à Lubumbashi et sur le site de Katende. Au terme de ce travail, a-t-il précisé le gouvernement discutera avec la partie indienne pour la sélection d'entreprises devant travailler à la finalisation des travaux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information. 1. État et administration du territoire. Intervenant au nom de son titulaire en mission, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est resté dominé par les retombées de la rencontre de Luanda avec l'arbitrage du président Burundi en sa qualité de président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et président angolais en tant que médiateur de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'élan de patriotisme exprimé à travers le marche de soutien organisé dans plusieurs provinces du pays en faveur de nos forces de défense et de sécurité et à l'appel à la mobilisation lancée par le président de la République, chef de l'État. Sur le plan sécuritaire, le vice-ministre a aussi épinglé quelques faits saillants dans les provinces des Litouri, du Nord Kivu, de Maïndombe, de Tanganyika, du Kuilu et du Kwango, où il est fait état des situations qui troublent l'ordre public ou susceptibles de l'être. Le ministre de la Défense, complétant le vice-ministre de l'Intérieur, a consacré son rapport essentiellement sur la situation opérationnelle à l'est du pays et à l'ouest. Il a fait le point des opérations en cours, particulièrement dans le Routchourou, marquées par les attaques de la coalition M23 RDF et des dispositions prises par les forces armées de la République démocratique du Congo pour les contenir. À l'ouest, la situation à Kwamut est sous contrôle, bien qu'il s'observe la migration des assaillants vers les entités environnantes de la province de Maïndombe et la tendance à la mutation du conflit en mouvements insurrectionnels, notamment au travers des attaques des assaillants sur le fleuve Congo. Pour terminer, le ministre de la Défense a informé le Conseil que l'appel du chef de l'État continue d'attirer des patriotes congolais. À ce jour, le centre de Kitona a enregistré plus de 8000 recrues et d'autres arrivées sont de plus en plus signalées. Abordant le chapitre sanitaire, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil qu'à ce jour, on note une hausse de contamination de Covid-19. Depuis quatre semaines consécutives, il s'est observé une, un accroissement de nouveaux cas de Covid dans le pays, principalement à Kinshasa, qui demeure toujours l'épicentre de cette nouvelle flambée. Malgré cette hausse, la létalité reste faible, soit 1,44%. Il s'agit de la sixième vague de la Covid-19, mais des faibles intensités. La tendance à l'augmentation du nombre de nouveaux cas s'observe également dans la plupart des pays de la sous-région. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, en appelle comme toujours à la vigilance, au respect des mesures barrières et à la vaccination comme moyen de prévention de nouvelles vagues et où pour minimiser l'impact au cas où elles surviendraient. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que des biens et services. Invité à prendre la parole, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait les points de la situation économique du pays. En effet, la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo est restée stable, quoique les effets de contre-coup du conflit russo-ukrainien persistent. Cette résilience est consécutive aux efforts 
et aux conjonctions des actions des autorités tant budgétaires que monétaires. Elle a indiqué que l'accord conclu au niveau de services avec le Fonds monétaire international sur la troisième revue de la facilité élargie des crédits, assorti d'un cadrage macroéconomique cohérent, a établi une croissance supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, une inflation contenue dans un contexte de mobilisation accrue des recettes publiques. La décélération du rythme hebdomadaire des prises intérieures s'est poursuivie au cours de la semaine du 11 au 18 novembre 2022. Les taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,20% contre 0,3% une semaine plus tôt, soit un taux d'inflation en cumul annuel de 11,3% contre un objectif de 12,9% à la fin 2022. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a aussi signalé qu'au cours de la semaine sous analyse, le marché d'échange a été caractérisé par une quasi-stabilité dans ces deux segments. En effet, le franc congolais s'est légèrement déprécié de 0,03%, s'établissant à 2013,67 francs congolais le dollar américain à l'indicatif et à 2106,67 francs congolais le dollar américain au niveau du marché parallèle. Les cours mondiaux des produits de base intéressant l'économie congolaise sont restés globalement rémunérateurs. Toutefois, l'économie congolaise reste exposée aux facteurs des risques externes, tels que les incertitudes de la fin de la guerre russo-écrânienne, le potentiel d'une récession de l'économie mondiale, la persistance de l'inflation importée, l'augmentation saisonnière de la demande intérieure en fin d'année. Pour faire face à cette situation, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment le maintien de politiques économiques saines, pro-croissance et coordonnées, et la mise en œuvre soutenue des réformes à retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Participation à la conférence de parti à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a fait le rapport de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence de parti à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique du 6 au 20 novembre 2022 à Sharm el Sheikh en République d'Arabe d'Égypte. Elle a signalé que pour la République démocratique du Congo, cette 27e COP a été l'occasion de consolider son leadership africain et mondial sur les questions ayant trait à la lutte contre le changement climatique, ainsi que l'a démontré la co-organisation avec la République arabe d'Égypte des travaux préparatoires de la COP27 à Yangambi du 5 au 7 octobre 2022 pour les segments scientifiques et à Kinshasa du 3 au 5 octobre pour les segments ministériels. Avant de présenter quelques recommandations, la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté au Conseil les résultats obtenus après les activités entreprises par la République démocratique du Congo, notamment une grande visibilité diplomatique et environnementale à l'international, la mise en place d'un groupe de travail République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique à travers une déclaration commune, la mise sur pied de l'alliance tripartite République démocratique du Congo, Brésil-Indonésie, la signature d'un partenariat avec Global Trees pour accompagner les efforts de réboisement par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Deux rapports relevant du secteur des finances. Le ministre des Finances a présenté au Conseil deux rapports des dossiers relevant des 100 secteurs. Le premier a concerné les processus de création de la Banque de développement. Considérant l'importance du projet et la nécessité d'en assurer le succès, le ministère des Finances a créé une unité de gestion de ce projet et a recruté le groupe Finactu pour finaliser l'étude des faisabilités et aider à la constitution du dossier de création effective de cette banque. Dans les mêmes ordres d'idées, la Banque africaine des développements s'est engagée, après négociation avec le ministère des Finances, à financer l'élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources et d'identification de produits 
à offrir pour répondre aux besoins de financement local. Parallèlement à ce qui précède, la question de la création de la Banque de Développement a été également discutée avec les services de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À l'issue de tous ces échanges, il a été souligné la nécessité de soumettre cette Banque de Développement à l'agrément et à la supervision de la Banque centrale du Congo, mettre en place une gouvernance professionnelle et indépendante pour assurer la crédibilité de l'institution et son efficacité, veiller à attirer les investisseurs privés et publics vers le capital, rationaliser les agences et sociétés financières publiques existantes pour consolider les efforts dans ces secteurs. Outre ces éléments, il a souligné la nécessité d'adopter une stratégie de déploiement graduel des activités de cette institution, commençant par l'octroi des garanties, les financements à moyen terme des PME via les banques commerciales et les financements de projets publics rentables avant d'intégrer, au fur et à mesure de la consolidation de l'expertise, des activités plus complexes telles que les prises de participation, les financements de projets à long terme et des projets d'intérêt général du gouvernement. Le groupe Finactu devrait déposer son rapport en décembre 2022, conformément à la clause de consultation prévue dans le programme avec le Fonds monétaire international. Les conclusions de ces rapports seront discutées avec les services de cette institution pour en assurer la cohérence avec les autres objectifs du programme. Eu égard à l'évolution du dossier, la création effective de cette banque pourrait intervenir au courant du deuxième trimestre 2023. Le second rapport a permis au ministre des Finances de faire le point de la situation de la Société financière de développement Socidé au regard de la décision de créer une nouvelle institution spécialisée dans les financements à moyen et long terme. Considérant ce qui précède et les manifestations d'intérêt spontané des investisseurs privés, il a été proposé les désengagements de l'État au profit des nouveaux acteurs du secteur privé capables de redynamiser la SOFID, le ministère des Finances travaille à ses propos sur les différentes options de reprise qui seront par la suite discutées avec le ministère du Portefeuille avant d'être présentées en Conseil de ministres. Le Conseil a pris acte de ces deux rapports. Dernier intervenant sur ces chapitres de points d'information. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a présenté au Conseil la note d'information sur l'organisation de la campagne de solidarité pour la patrie en réponse à l'appel du président de la République fait au peuple congolais en général et aux institutions de la République en, pat en particulier. Relayé par le Premier ministre chef du gouvernement, le ministère des Affaires sociales a été instruit d'organiser dans le meilleur délai une campagne de solidarité nationale qui aura pour objectif de mobiliser des ressources suffisantes pour l'assistance humanitaire et le relèvement de personnes déplacées internes gravement touchées par les conséquences de la guerre d'agression et d'autres faits d'activisme des groupes armés. Il a signalé qu'un compte bancaire a été ouvert à cet effet et des dispositions prises pour d'autres dons en nature. Le lancement officiel de cette campagne interviendra le 5 décembre 2022 et sera présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres à de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 77e réunion tenu le vendredi 18 novembre 2022. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des cinq textes. 1. Projet de décret fixant le cadre et les structures organiques de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP en cycle. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration, et innovation du service public a soumis au Conseil les textes du projet de décret fixant le cadre et les structures organiques de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. 
C'est en exécution de l'article 84 du décret numéro 22, barre 12B, du 31 mars 2022, qui impose au ministre en charge de la fonction publique l'obligation de soumettre au Premier ministre, dans un délai ne pouvant pas excéder trois mois à compter de la signature du décret précité, un projet de décret fixant le cadre organique et les effectifs maxima de emplois de la, DG... de la DGTCP. Ces effectifs ne seront définitivement fixés qu'après les opérations de rationalisation prévues pour les structures de la DGTCP. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a rappelé que la signature de ce projet de décret constitue l'un des engagements pris par le gouvernement dans les cadres du programme économique conclu avec le Fonds monétaire international et l'un des déclencheurs de la plus budgétaire de 250 millions de dollars américains attendus de la Banque mondiale. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est chargée des garanties d'enregistrement comptable de toutes les transactions financières de l'État et de produire les États comptables et financiers requis dans les domaines de la gestion de la trésorerie. Ces services publics est investi de la mission de gérer les actifs financiers et les dépôts bancaires de l'État pour combler les besoins de financement temporaire de l'État. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. 2. Projet de loi portant prorogation de l'état de siège. Le vice-ministre de la Justice a présenté au nom de la ministre et d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours les 2 décembre 2022. Après débat et délibération, ces projets de loi a été adopté. 3. Projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public. Le ministre des Finances a présenté à l'attention du Conseil le projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Comité des pilotages et d'orientation de la réforme de finances publiques, COREF en CIL. Ces textes se veulent être une réponse adaptée à la nécessité de renforcer les statuts juridiques de cette instance de pilotage du programme de modernisation de la gestion des finances publiques en vue notamment de consolider sa gouvernance financière et budgétaire. Pour des raisons d'efficacité et d'efficience, de stabilité dans le souci, d'épargner l'élan des réformes, des différents chocs institutionnels qui peuvent subvenir, le ministre des Finances a expliqué comment il est impérieux, au vu des enjeux économiques, tant au niveau central que provincial, de transférer à une personne morale de droit public distincte les missions relatives à la définition, l'élaboration et les pilotages de la mise en œuvre des actions et mesures de réforme à moyen et long terme. Ces projets de décret tient ainsi compte des recommandations du président de la République, chef de l'État, faites lors de la 67e réunion du Conseil de ministres en considérant le fait que l'incidence des réformes de finances publiques sur les autres secteurs de la vie nationale favorise le maintien de la discipline budgétaire, l'allocation stratégique des ressources et l'efficacité des services fournis. Après débat et délibération, le Conseil à adopter ce projet de décret. Quatrième texte, projet de décret modifiant et complétant les décrets fixant les statuts d'un établissement public dénommé Office national du café. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, représentant le ministre de l'Agriculture en mission, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 09-59 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Office national du café ONC, tel que modifié et complété par le décret numéro 18-044 du 24 novembre 2018. Il a indiqué que ces projets est le fruit d'une commission à date mise en place par les premiers ministres pour mettre fin au conflit qui perdurait entre l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, et l'association des exportateurs du cacao café de la RDC à CECAF. Après débat et délibération, ces projets de décret a été adopté. Dernier texte.
projet de décret portant création et statut d'une organisation d'un établissement public à caractère scientifique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté au Conseil le projet de décret portant création et statut d'un établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique FNRSIT. En effet, déjà institué par l'ordonnance loi numéro 82-040 du 5 novembre 1982, portant organisation de la recherche scientifique et technique et légitimement confirmé dans le programme d'action du gouvernement, la mission de ces fonds est d'assurer le financement du système national de la recherche scientifique et innovation technologique en vue de booster les activités du dit secteur car à ces jours, les moyens mis à la disposition de la recherche sont faibles. À ces titres, les fonds est chargé, entre autres, de mobiliser sur le plan national et international des ressources humaines, financières et matérielles pouvant garantir le développement du secteur de la recherche scientifique et innovation technologique, contribuer au financement des programmes prioritaires de recherche définis par les conseils scientifiques nationaux, accompagner et promouvoir les activités des chercheurs des institutions publiques et privées, ainsi que celles de chercheurs indépendants dans les cadres du soutien aux projets d'innovation et de transfert des technologies susceptibles de contribuer au développement durable de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 11h27, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h30. Je vous remercie.